Tom here at Scandi and Edison Film Hub. And uh, I'm, we're very honored uh, to be joined by Hannah here tonight, who's going to answer some questions about this incredible film. Welcome, Hannah. Hello. Yeah. Hello, everybody. It's great to be there. <laughs> So Hannah, tell us a little bit about how you came up with the the idea for the the concept and the story of this film. Yeah. Uh, yes, yes, it is. Yeah, it is streaming as well. So streaming on YouTube as well. So the first question, takže první otázka zněla, kde byste nám řekla, uh, jak jste vlastně přišla s tímto nápadem, s myšlenkou na tento film? Yes, so the, the story started so that the screenwriter Ilya Rautsi approached me and said that he has this one sentence idea in his mind and the sentence was that a boy hatches a double ganger out of an egg. And he said that that is all he knows. And I said that I'm interested in the idea, but I really want to change the lead character into a girl because I need to see more stories about women and girls in films. So we started to develop the story from this one sentence. And uh, thank you. And I understand that you didn't always like horror films. And what was it that changed your mind? Ale vy jste prý ze začátku vůbec neměla blízko k hororovému žánru, tak proč jste změnila názor a opustila se do hororu? Yeah, I've always been kind of person who has very strong imagination and when I was a child, every time I saw a horror film, all those monsters moved into my wardrobe, kind of like the girl has in this film. And so I always thought that, no, I don't want to watch horror films, they are too scary. But then uh, I saw The Others by Amenabar and I realized how in horror film, uh, the genre can tell a very beautiful and deep story. And then I got really fascinated about horror genre and realized that it's kind of my way of telling stories. Tak já jsem už jako dítě měla takovou velice uh, aktivní představivost a když jsem viděla nějaký horor, tak to na mě strašně působilo a ty příšery se mi na nastěhovaly do pokolíčku, do skříně jako té hrdince mého filmu. Zkrátka bylo to na mě moc strašidelné. Tak jsem ale viděla uh, film a jména Baru The Others a uvědomila jsem si, že ten žánr může vyprávět i velice krásné a hluboké příběhy a v tom jsem se vlastně potom našla. Začala jsem se dívat na další hororové příběhy a v tom žánru jsem se našla. Thank you. And and how did you create this monster? It it really looks incredible. I was I was so impressed with with the use of puppetry, especially. So what was it like creating this? Yeah. Uh, yeah, that was um uh from the very beginning I knew that I want the creature to be an animatronic puppet, which is a puppet that's facial expression move with remote controls and the body is moved with uh, rods by puppeteers. And uh, I didn't want it to be a digital character because I wanted that it has a real physical presence. So then I knew that we need the best possible person to make this puppet and I wondered how to find that person. So I googled that who is the best animatronic designer in the world. And Google told me that that is uh, Gustav Hergen, who has been the lead animatronic designer in Star Wars films and Jurassic World and Prometheus and so on. So I contacted him and he got excited about the story and collected wonderful team to make this puppet according to our designs that we had already made. And, uh, and then in the shootings, we had five puppeteers around the puppet moving the body and uh, Gustav was there moving all the facial expressions. So basically all you see in the film is what we did uh, 
physically on set and then we just removed the puppeteers in post and in just a couple of shots the pupil expanding and that is a digital effect but otherwise it was all done in shootings. Tak já jsem od začátku věděla, že ta loutka musí být animatronická, protože jsem nechtěla v tom filmu mít digitální efekty nebo digitální animaci. Věděla jsem, že chci fyzickou přítomnost té loutky. A říkala jsem si, ale kdo to udělá něco tak náročného. Takže jsem si hodila do Google, kdo je nejlepší designér animatronických loutek. A Google mi odpověděl, že to je Gustav Hagen, který pracoval třeba na film na Star Wars nebo na Jurassic World Jusem světě. A já jsem ho oslovila, jemu se ten můj příběh líbil, takže se rozhodl, že bude se mnou spolupracovat, sestavil si tým a vlastně vytvořili tu loutku, kterou potom na místě přímo na natáčení na place ovládalo pět loutkářů, kteří vlastně vodili a Gustav sám ovládal ty výrazy té tváře. Takže vlastně potom v postprodukci my jsme odstraňovali ty loutkovodiče z toho, z toho obrazu a vlastně ty digitální efekty, to, to bylo právě tohle a potom ještě vlastně, když vidíte ty oči, ta loutky, jak se roztahují z hornice, tak to byly vlastně jediné digitální efekty. Well, the, the puppet really looks incredible. I was, I was so impressed and I'm, I'm always a fan of, of practical effects much more than, than CGI these days, so congratulations. Yeah. Thanks. Ta loutka opravdu vypadá úžasně a já mám velice rád právě ty reálné věci spíše než nějaké digitální efekty, takže gratuluji k tomu, jak se to podařilo. And the whole film is, is very visual, it really looks stunning and when I was watching it, I really did think of these influencers on social media and I wondered how much research did you do on influencers? Did, did you talk to them or did you go on Instagram and look at what was popular? Ten film je opravdu vizuálně působivý a zejména ti influenceři jsou tam velice dobře zachyceni, tak jsem se chtěla zeptat, zda jste s nimi mluvila nebo zda jste si dělala rešerše na Instagramu. Uh, yeah, so I, um, I did look uh, around in internet some uh, popular vlogs or some, uh, some uh, blogs, some family blogs and, uh, and uh, So one particularly was very beautifully done. Uh, there were basically photos uh, where all the colors were always matching and the whole family was just perfectly beautifully dressed. And I started to wonder if in real life uh, someone would be controlling the whole family so much that everything would be always so perfect. So it would, uh, I think, end up being quite creepy. <laughs> <laughs> Tak ano, já jsem se koukala na nějaké populární vlogy a vlogy zejména na ty, které prezentovaly celou rodinu. A byl tam jeden, který zejména byl velice krásný a vždycky na těch fotografiích všem mladili všechny barvy, vždycky ta rodina měla perfektně sladěné oblečení a já jsem si pak začala říkat, jestli v reálu, jak to vlastně vypadá, že tam někdo musí tu rodinu ovládat tvrdou rukou, aby všichni pořád takhle ladili, že to asi musí být pěkně děsné. And how did you come up with this in, how did you find this incredible cast? I mean, there's Siri Salalina uh, and also Sofia Hekile. Uh, I mean, especially Siri having to play Tinya, but also having to play the monster as well in these dual roles. That, that must have been really difficult to do something like that. How was that experience? A tak je to obsazení skvělé. Jednak představitelka matky, Sofia Hekila, ale ta dívka Siri, která hraje vlastně dvoj roli Tiny a té příšery, to musí musela být velice náročná role, tak jak jste vlastně k tím přistupovala. Uh, yeah, Siri was just uh, just turned 12 when we shot the film and uh, and she's wonderful girl and when we Uh, we auditioned 1,200 girls all around Finland just to find her, and uh, and she had never acted anywhere before, and we just found her through the audition, and uh, and uh, yeah, she was just a natural talent. And then we had very long rehearsal period with her and Sofia and all the other cast. And Sofia was a professional actor that I also found through the audition, but I kind of knew her already, and. Uh, And uh, yeah, it was very important for me in these rehearsals to make Siri feel safe and feel at ease. And uh, so basically we all started by crawling on the floor and playing monsters and just screaming and, and so on. And it was very important for me to rehearse all the scenes and 
and uh, and to make sure that I don't try to mess up with her own emotion so that she would always feel safe and understand that she's just acting fear and in real life it's all just make believe and nothing's actually scary. Tak té Siri vlastně bylo během natáčení 12 let a ona je bezvadná holka. My jsme vlastně hledali po celém Finsku představitelku té, té, té dívky. Viděli jsme 12 holčiček po celém Finsku, až jsme našli ji. A ona vlastně nemá vůbec žádnou zkušenost, nikdy předtím ničem nehrála, ale je úžasný talent od přírody. Jsme potom s ní velice dlouho zkoušeli, také s těmi ostatními profesionálními herci. Sofia, představitelka matky, je profesionální herečka, kterou jsme také našli prostřednictvím konkurzu, ale já už jsem o ní samozřejmě věděla. A jinak vlastně ty zkoušky jsme, zkoušeli jsme dlouho pro to, aby se Siri cítila vlastně v bezpečí s námi, aby se uvolnila a my jsme vlastně si hodně hráli, válili jsme se po podlaze a křičeli jsme. Aby, a také jsem vždycky se snažila, aby ona věděla, že se mnou je v bezpečí, že jsem nějak se nesnažila jí zmást nebo s ní hrát nějaké psychohry, aby ona vždycky měla, aby jasně věděla, že je to hra, že to, že to je herecký výkon, že to hraje, že to není reálná emoce, aby vždycky tu hranici znala. And are you going to continue down the route of making horror films since this, been, this one has been quite successful? I mean, you clearly have a talent for making a horror film. Are you going to continue to make them? Budete v budoucnu natáčet horory, protože tento film byl úspěšný, takže vydáte se na tuto dráhu. Uh, well, I'm just uh, now developing a new feature film and we are co-writing it with the same screenwriter Ilya Rautsi because we are working very well together. And it's a similar genre, it's a kind of mixture of genres, drama, a little bit horror, a uh, little bit fantasy and tells about a couple who get their first child and... Uh, And it's quite scary. <laughs> tak já vlastně připravuji další film spolu se scénaristou Ilio Rauci, se kterým jsme se velmi rozuměli na tomto filmu. A ten žánr bude docela podobný, bude to vlastně něco mezi dramatem, hororem a fantasy a bude to o páru, kterému se narodí první dítě. A je to dost děsivé. Well, we're really looking forward to seeing it already. <laughs> tak na ten film se moc těšíme. And I thought we would go to our audience now and see if they have any questions for you. Would anyone like to ask Anna a question? Já myslím, že teď otevřeme diskusi divákům, takže pokud má někdo nějaký dotaz k režisérce, jsem s ním. I have a yeah, we'll, we'll just give you the microphone. I think we need the microphone because of the online audience as well, so they can yeah. hear the question. Okay. And my question is, uh, when I looked at this double person, sometimes she looked more like the mother. Uh, was that a focus? Uh, her head, the style, there was something, because I tried to find a psychological logic to this, and who is this? Uh, any comments? Tak já, když jsem se vlastně díval na, na tu dvojnici, tak mě někdy připomínala spíše matku, účesem, stylem a Kladu si tuto otázku, protože hledám psychologickou logiku vlastně, že mělo to tak být záměrně. Yeah, that's a very good question and some other people have commented uh, that as well, that it, the double sometimes looks like the mother. Uh, to be honest, it wasn't uh, intentional that uh, it looks like a mother. We tried to make it look like the girl, but the girl and mother look very much the same. But actually it's... Uh, okay and good that sometimes it looks like the mother because in my mind this creature is something that maybe also mother is afraid to find from inside of her so i think it's kind of a creature that exists in the mind of both the daughter and the mother tak to je dobrá otázka dobrý postřeh všimli si toho ostatně i další diváci nebylo to úplně záměrné ale vlastně ta dcera i ta matka jsou si podobné a já myslím že to je dobře že tam je podobnost i s tou matkou protože ta bytost je možná něco čeho se obává i ta matka že by to mohla najít ve svém vlastním nitru a o tom tam to je Yes. 
Hello. First, I would like to congratulate you to your movie. Uh, I have a uh, maybe I have two questions. The first one is about uh, the way uh, the young lady was feeding her doppelganger. Uh, was it on purpose that she was feeding um, her doppelganger uh, by vomiting the food, or was it uh, was it a representation of uh, eating disorders in the young women in sports, or was it just for the purpose, like um, young or like uh, birds feed naturally? They, uh, Yes. Tak dobrý den, já bych nejprve chtěl poblahopřát k filmu. A pak mám dvě otázky. Za prvé, zda vlastně, jak ta dívka krmí uh, svoji dvojnici, uh, zda to je zkrátka proto, že takhle ptáci z obou, anebo to, že vlastně jí krmí těmi zvratky, má nějak představovat uh, nebo narážku na poruchy přímo potravy? Yeah, uh, good question. So, uh, yes, we did uh, think that it's uh, it does tell about eating disorder. You can see it that way. And uh, you can see that the girl has kind of bulimia and the, the creature is partly manifestation of that as well. But also the, the eating disorders never uh, named or said uh, out loud in the film. So you can also just see it like the girl is just feeding a baby bird. You can see it both ways if you like. Děkuji za otázku, to je dobrá otázka a my jsme opravdu chtěli tam vlastně tuto narážku mít, že vlastně tam jsou náznaky, že ta dívka třeba trpí bulimii, ale zároveň jsme to nechtěli říct slovně a můžete si to interpretovat i tak, že zkrátka krmí to ptáč. Thank you. Yeah. And, uh, my second idea, maybe it's not a question, but I was thinking uh, because uh, here in Czech Republic, um, there is an idea about um, how do we treat how we treat uh, young children when they misbehave. It's not such a taboo that uh, we sometimes use uh, physical punishments. And uh, I would like uh, to ask if it's more common or what is your opinion on physical punishments in children? Because here in Czech Republic, we have an idea that uh, in the in Scandinavia. It's a much bigger taboo to punish children who misbehave. A možná ta druhá otázka není tolik otázka, ale vlastně to se týká toho, jak zacházíme se slobivými dětmi, protože tady u nás v České republice jsou fyzické tresty stále docela časté a není to takové tabu a říkáme si, že naopak ve Skandinávii to dost velké tabu je, takže tomu jsem se chtěla zeptat. Uh, yeah, so so in Finland, uh, all kind of physical punishments for children is actually against the law. So uh, if if a parent is slapping a child or even pulling the hair strongly or or anything, it's actually you can if you get, find out you can get punishment for it. So so it is actually illegal, and uh, and I think it's good. I think it's good. It's not the right way to you know raise up kids to kind. of beat them but uh but uh yeah and but what we wanted to do in this film was that this mother is kind of character who is actually always seems very uh loving in a way or she speaks in pleasant way but actually she's never really means what she says so even though she doesn't uh hit her girl actually her words really hurt Tak ano, ve Finsku je nezákonné děti být nebo fyzicky trestat, takže když dáte děti facku nebo je třeba i taháte za vlasy, tak je to trestné. A já si myslím, že to je dobře, protože děti být tím rozhodně dobře nevychováte. Nicméně tady, co se týče té matky, tak vlastně ta postava vypadá jako milující, ale já jsem chtěla ukázat na to, že i když dělá na všechny kutuňu, takže vlastně ta jejich slova nic neznamenají. Takže i když, nebo, tí, nebo jí myslí vlastně něco úplně jiného a ta jejich slova jsou zraňující, takže i když ona děti nebije, tak jejich slova je raní. OK, we probably have time for one more question. There is, yes. Hello, so my question is about the ending of the movie, um, where the doppelganger gets to live, but the original you know, gets to die. Um, first of all, uh, the first part of the question, did you know the, was this like end of the movie uh, decided from the beginning or did it come along? 
And the second part, uh, what is your reading of this ending that the original Tina dies is uh, the actual director of the movie? Tak moje otázka je vlastně na konec filmu, kdy ta dvojnice přežije za tím, co ta dívka vlastně umírá. A já jsem se chtěla zeptat za prvé, zda tento konec byl jasný už od začátku, nebo je to něco, co vás napadlo až později. A za druhé jsem se chtěla zeptat, co tedy vlastně, jak takový konec tady vlastně číst. Uh, yes, the, the ending uh, was something that we had from the very first script version on so uh, uh, that was something that our screenwriter came up with and it just felt right and about everything else has changed in the script uh, since then but the ending has always been there and uh, and uh, I think the audience can everybody can interpret the ending as they like uh, maybe personally I think What I think about the ending is that uh, I think in the end it is important to stand up as you are with all your flaws and just say that here I am, take it or leave it, and I hope you will get stronger because of that. But I also think that this type of childhood that this girl had leaves you with some scars. Tak ten konec tam byl úplně od začátku vlastně, s tímto koncem přišel scénárista a mně se ten konec velice líbil, zdal se mi správný. Takže tam byl od první verze scénáře, kde nezůstal kámen na kámeni, všechno se v tom scénáři změnilo kromě tohoto konce. A já si myslím, že si ho každý divák může interpretovat podle svého, ale osobně to vnímám tak, že vlastně je důležitý ten moment, kdy se člověk postaví a přijme se se všemi svými chybami a řekne světu, tady jsem, tohle jsem já a e, myslím si, že takový okamžik člověka může posílit, ale určitě zároveň na nás to, co třeba zažívá tak citlivá, někdo tak citlivý, jako je ta hrdinka, že to na něm zanechá velké stopy. And uh, maybe one last question for me. This was your first feature film and uh, I have to say congratulations on making it. It's so hard to make a feature film generally, to make a successful one like this, it's really marvelous. But uh, what advice would you have for people that uh, are filmmakers and looking to make a, a feature? A možná máte ještě poslední dotaz, který položím já, protože bych vám rád pogratuloval k tomu, že jste to vlastně vlastně váš debit hraný a já vím, jak je těžké natočit vůbec hraný film a navíc by byl ještě tak úspěšný. Takže já bych vlastně se vás chtěla zeptat, jakou byste dala radu filmařům nebo začínajícím uh, Well, my advice is to always stay true to yourself because it is the most uh, original ideas that are always valued so just be true to yourself and what you really want to do and uh, and make contacts with other uh, people and find like co-workers like screenwriters directors and whoever you could work with because we make this film in groups and it's great to find uh same-minded people to work with and also what helped us uh, in developing hatching and get it into production was that we took part in many kind of workshops there was a workshop called frontiers which is a co-production market and they are there were european genre forum and then there are several workshops like uh, in uh, with some film festivals like berlinale and Cannes and so on so uh, it's very useful to get to some of those workshops so you get good contacts and maybe it would help your film project to go forward so i really wish good luck to you all tak především bych poradila asi, aby každý filmer zůstal věrný sám sobě a tomu vlastně, co je ten jeho příběh, protože vždycky se je hlad po příbězích, které jsou původní. To je to, co zajímá ostatní na vás, to, co je původní pro vás. A dále jinak samozřejmě najít si spolupracovníky, najít si lidi, kteří jsou naladění na stejnou vlnu, ať už je to scénárista nebo další profese. A pak samozřejmě také je užitečné účastnit se, nebo co nám pomohlo na tomto filmu, aby jsme ho vůbec dostali do výroby a našli partnery, tak to byla účast na různých workshopech, jako například 
koproduktní workshop Frontiers, nebo je takové vlastně Evropské fórum pro žánrový film, nebo workshopy, které pořádají různé festivaly, jako třeba Berlinále a Cannes, ty byly velice užitečné, protože tam se nám zároveň podařilo najít další dobré kontakty, které pomohly ten film natočit. A jinak bych vám ráda popřála hodně štěstí. Hannah, thank you so much for joining us this evening. It's been an absolute pleasure to hear you talk about Hatching, and once again, congratulations on the film. Thank you. It was so great to be here. <laughs>